students welcome again we had already learned the electromagnetic induction we know how the electromagnetic induction how the electromagnetic induction induce a current hum logon ne dekha ki electromagnetic induction wale condition mein kaise ek moving magnet induce karta hai ki electric current ko usme humne dekha tha ki if we consider a tube and wind the wire over it and when a bar magnet being closer to this tube then a current will induce in the circuit is circuit mein current induce hota hai and ye jo arrangement hai this arrangement jisse ye current introduce hua hai induce hua hai that is called the is arrangement ko bolte hain electromagnetic induction means चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है उस वेरिएशन के कारण उस चेंज के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है इसे आप दूसरे तरीके से इसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टाइम पे ऐसे इंटर कर रही होती हैं फिर जब इसे आप दूर ले आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इसमें इन द ट्यूब है वो कम होने लगती हैं तो इसके लिए हमेशा एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यदि आप किसी और अरेंजमेंट की बात करो यदि मैं कंसिडर कर लूँ कि एक इस तरीके का कोई रेक्टेंगुलर वायर है आपने ऐसे एक रेक्टेंगुलर वायर है और इससे आपने क्या किया है कि दो आप ऐसे कंसीडर कर लो कि दो आपने ऐसे इसके इंड्स को ऐसे निकाला और इसके थ्रू आप एक सर्किट बना के इस तरीके से करते हो तो ये यदि ऐसे है मैं इस रेक्टेंगुलर लूप की बात कर रहा हूँ तो वो आप समझ लो यदि ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस पर यदि परपेंडिकुलर ऐसे इंटर कर रही है तो इस ये यदि ऐसे है रेक्टेंगुलर ये क्वाइल और इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटर कर रही है और आप यदि इसे ऐसे रोटेट करोगे देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें इंटर कर रही है ना वो चेंज होगी और ये चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही इंड्यूस करंट को जन्म देती है वही इंड्यूस करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है तो वी नीड टू वी नीड टू अ मैग्नेटिक फील्ड अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमें हमेशा एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए टू इंड्यूस द करेंट यहाँ पे इसी तरीके का एक अरेंजमेंट किया गया है जिसमें एक तो मैग्नेट्स को यहाँ पे पहले परमानेंटली फिक्स किया गया है मैग्नेट ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक मैग्नेट फिक्स किया गया है एंड इट इज़ द साउथ पोल ऑफ द मैगनेट इसके बाद क्या किया गया है और ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये वर्क करने वाला है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वी यूज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द इंड्यूस करेंट अब यहाँ पे देखते हैं ये हमने मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर लिया ये जो अरेंजमेंट है ये एक सर्कुलर क्वाइल होता है ये सर्कुलर क्वाइल नंबर ऑफ वायर्स का इस तरीके से वी क्रिएट अ लूप एंड अरेंज देम टूगेदर हमने एक साथ अरेंज किया है और इस तरीके से ये कुछ एक्सिस हमने कंसीडर किया जिसके एलोंग ये जो लूप्स है जिसे एक साथ बोलते हैं इस पूरे अरेंजमेंट को आर्मेचर वो आर्मेचर है वो मूव कर सके इस तरीके से हमने एक एक्सिस कंसीडर किया यहाँ पे जैसे हमने डीसी मोटर में कंसीडर किया था एक दो स्प्लिट रिंग है या कहें सेमी सर्कुलर रिंग है और ये इसके इससे जुड़ा हुआ ये ब्रश है और इससे ये वायर कनेक्ट है और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बल्ब को यूज किया है कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए अब इसमें करना क्या है एक हमें क्या चाहिए वी नीड अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना चाहिए इसके लिए ये जो अरेंजमेंट है इसे हमें रोटेट करना पड़ेगा और इस अरेंजमेंट को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अरेंजमेंट टू डायमेंशन में ऐसा दिख रहा है आप थ्री डायमेंशनल की बात करो तो वो कुछ इस तरीके का होता है इसमें फोर प्लेट सिक्स प्लेट्स एट्स प्लेट्स कुछ भी हो सकता है इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है इस पे ऐसे वाइंडिंग की गई है फिर इधर वाले पे भी ऐसे वाइंडिंग की है और ये ऐसे मूव करता है जब ये ऐसे मूव करता है तो इससे हो के जो ये लूप्स हैं जो ये क्वाइल है इससे हो के जो पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चेंज इन फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स और वो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स ही इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर रहा होता है यहाँ पे आप समझें कि इस तरीके से ये जो एक एक्सेल है और ये जो एक आपने एक आयरन का एक रॉ आयरन का एक आपने जो 
यहाँ पे लिया है स्ट्रक्चर और उसके ऊपर ये वाइंडिंग की है उस कंडीशन में अब इसमें क्या बाहर से ये जो एक्सिस है जिसके एक ये पूरा सिस्टम ये जो आर्मीचर है वो रोटेट करेगा उसे रोटेट करने के लिए आपने क्या किया है एक्सटर्नली इसे किसी सोर्स से आप ऐसे रोटेट करते हो क्यों रोटेट कर रहे हैं क्योंकि इससे हो के पास करने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर जो इंटर करी वो चेंज हो और वही तो इलेक्ट्रिक करेंट इंड्यूस करने वाला है तो आपने बाहर से इसे आप किसी मैनुअली इसे आप रोटेट कर सकते हो किसी डीजल इंजन से रोटेट कर सकते हो किसी एनिमल के थ्रू आप रोटेट कर सकते हो साइकिल को पेंडलिंग करके आप रोटेट कर सकते हो इस तरीके से आपने इस ये जो आर्मीचर है इसे रोटेट करना शुरू किया अब यहाँ पे जब आप ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में तो ये जो पोर्सन है पी इस आर्मीचर का द पी क्यू ऑफ आर्मीचर विल फील अ डाउनवर्ड फोर्स इन साइड फोर्स वो इस बोर्ड की बात करो तो इस पर वो इन साइड फोर्स एक एक्सपीरियंस कर रहा होगा और ये जो आर एस पार्ट ऑफ द आर्मीचर है इट विल फेल अ आउटवर्ड फोर्स बोर्ड से यदि बात करो तो बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील कर रहा होगा इस फोर्स हमें फोर्स पता है एंड वी ऑल्सो नीड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो वी कैन ईजिली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट लेट सी यू हैव टू अप्लाई द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यदि आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को इस क्वाइल के पोर्शन पे इस जो आर्मेचर के इस पोर्शन पे अप्लाई करो देन लेट्स सी ये इंडेक्स फिंगर शो कर रही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आप इस फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसे पुट कर दो ऐसे हमने पुट कर दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये जो डायरेक्शन है थम्ब का वो थम्ब का डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में है और फोर्स इस पर लग भी रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में तो ये ऐसे हो गया अब ये जो मिडिल फिंगर है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट तो इंड्यूस करेंट का ये एक डायरेक्शन ऐसे मिल रहा है यहाँ से हो के ये इंड्यूस करेंट इस तरीके से इस स्प्लिट रिंग के होते हुए इस तरीके से एक कंप्लीट सर्किट यहाँ पे जनरेट कर रहा होगा और यहाँ जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा अब क्या है ये जब अरेंजमेंट ऐसे है आर्मेचर जब ऐसे टर्न करेगा तो ये पोर्शन जब इस तरीके से अभी ये ऐसे है ये पोर्शन जब ऐसे चला जाएगा तो फाइनली ये जो पार्ट है ना इस स्प्लिट रिंग से होता हुआ यहाँ पे आएगा और फिर इस स्प्लिट रिंग को ये लीव मूव कर देगा एंड इट रिमेन द कॉन्टेक्ट विद द स्प्लिट रिंग C1 पहले ये C2 के कॉन्टेक्ट में था और अब ये वाला जो पोर्सन है पी क्यू वाला वो आ जाएगा स्प्लिट रिंग C1 के कांटेक्ट में ठीक है जब ये C1 के कांटेक्ट में आ जाएगा देन इस पर ये वाला पार्ट जो PQ का यहाँ था अब वो यहाँ पे आ जाएगा इस पर फिर से कैसा फोर्स लग रहा होगा कंसीडर करते हैं फोर्स इस पर लग रहा है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करो तो वो डाउनवर्ड है सो इंड्यूस करेंट इस डायरेक्शन में होगा तो अब इस पर एक इस डायरेक्शन में करेंट इंड्यूस हो रहा होगा फिर जो ये आर वाला पोर्सन जो यहाँ पहुँचा होगा ऐसे टर्न होकर जब आर एस वाला पोर्शन जब यहाँ पहुँचा होगा तो इस आर एस वाले आर एस वाले पोर्शन पे किस तरीके का फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स की वजह से किस तरीके का करेंट इंड्यूस हो रहा होगा उसके बारे में देखते हैं लेट्स सी ये दिस आर एस पोर्शन विल सिचुएटेड एट हेयर अब वो यहाँ पे आ गया है देन देखते हैं होने वाला क्या है इस आर एस वाले पोर्सन में फिर क्या होने वाला है एक इनवर्ड फोर्स लगने वाला है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और ये मिडिल फिंगर शो कर रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को तो इस पार्ट पे ना चाहे वो पी क्यू वाला पोर्शन हो या फिर आर एस वाला पोर्शन हो जो भी पोर्शन हो इस पोजीशन पे जब वो आता है देन वी कैन ईजली से डेट करेंट विल इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड एट दिस पोजिशन यहाँ पे पी क्यू वाला पोर्सन हो या आर एस वाला पोर्सन हो करेंट विल ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन तो इस तरीके से ये जो एक हमने सर्किट बनाया है इस सर्किट में जो करेंट का डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है और वो इस एरो के साइन से रिप्रेजेंट मैंने किया है तो इस तरीके से जो एक करेंट जनरेट हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड दिस टाइप ऑफ करेंट इज नोन एज डायरेक्ट करेंट और इस वजह से इस टाइप का जो जनरेटर होता है इसे बोलते हैं डीसी जनरेटर मींस डायरेक्ट करंट जनरेटर अब इस डायरेक्ट करंट जनरेटर के थ्रू हुआ क्या आपने एक 
मैकेनिकल सोर्स अप्लाई किया था ये मैकेनिकल सोर्स अब क्या कर रहा है आपने डीजल से यदि इसे मूव किया है या आपने पेंडलिंग किया है आपने मैनुअली हाथ से इसे रोटेट किया है किसी एनिमल को यूज किया है आपने यहाँ से उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में आपने उसे कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में और फिर ये इस तरीके से उसे यूज किया जाता है इस टाइप के मोटर को इस तरह इस टाइप सॉरी इस टाइप के जनरेटर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है उसे बोलते हैं डायनेमो आपने साइकिल में देखा होगा साइकिल में एक छोटी सी इक्विपमेंट लगी हुई रहती है और वो टायर को टच कर कर रही होती है और वो जितना फास्ट आप पेंडलिंग करोगे ना वो उतना ही ज़्यादा आगे उसके हैंडल पर एक बल्ब लगा हुआ होता है वो उतना ही ब्राइट ग्लो करता है इस तरीके से हमने यहाँ पर एक देख लिया प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर ये इसके प्रिंसिपल की बात करो तो ये प्रिंसिपल ये जिस पे वर्क करता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओके स्टूडेंट आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडे वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर